The dawn of a promised time rises on the Suzy Alps. Ancient prophecies herald the awakening of King Loren, King of the Dwarves. He rode a white horse and around his waist wore a magic belt with the strength of 12 men. His heart was full of love for all of nature's creatures. The earth shines in his honor. The magic of the past resounds. Ancient wisdom echoes. Pastures will become gardens and roses will bloom on the rocky peaks. Humans, animals and nature will all be part of a new harmony in beauty. Awareness of a different dawn will be revived. So this is a mission, actually. This is, uh, and we feel very responsible. Most hotels need to rethink the way that they do business, and we are on a mission uh, to do that. We are willing to uh, have more expenses, and we are willing to uh, be an example. Sono sempre stato carnivoro. La mia vita si basa sul lavorare prettamente prodotti di origine animale. Come cuoco non mi pongo il problema di cosa cucinare, perché il mio lavoro è come cucinarlo. Preferisco cucinare ciò che mi piace, ma per me. Per uh, gli chef onnivori, no? essere chef vegano vegetariano è una cosa non è valorizzata, ecco, non è valorizzata anzi, nelle cucine normali le verdure, no, vengono viste come un contorno, quindi è una cosa che non può essere un piatto principale. L'idea eh, non posso dirti il momento in cui è venuta perché le idee sono come la vita, accadono. 
La prima cosa è stata la necessità di una ristrutturazione concreta proprio degli spazi. E in quel momento ti rendi conto che non basta. E se sei a un punto della tua vita in cui vuoi solo fare quello che ti senti di fare, cosa che nella vita non è sempre possibile, quindi vedi l'occasione e lo fai. E poi le energie intorno si muovono di conseguenza. È stato veramente un divenire. This has been a very intense journey for us. I think for everybody involved. Hugely rewarding this moment to see that everything is done, to see that people are happy being here, giving this property new life, a different life than it had before. Friday 19, six months after we started this wonderful project, we have a view. We have a wonderful new view, fantastic vista into this unbelievable landscape. That's what we got. What's really nice about the state that we're in right now is just how open you can all feel. <laughs> you get that feeling now, you couldn't get that feeling before. <laughs> That's how much space you actually have. Yeah, true. It's nice. And then I also think it's good that, you know, the whole the whole hotel is going to be smaller, actually. Yes. It's going to be less, less rooms. Because yes. Less rooms, less people, and yeah. everybody has more room. Yeah. And um, I think we were just too, too big, actually. If I look back, how back in the days, hotels were run in the mountains, a lot of hotels, these big palaces, they were built and it was all about the masses and nature was not uh, the, the main priority. The main priority was to make money. And this cannot be in a, in a place like this, in a, in a, in a natural reserve, uh, in a natural park on 2,000 meters. You cannot destroy nature by operating in an unhealthy way. You have to do your best to be as, as ecological as possible. Per me accogliere è eh, fare in modo che ci sia più benessere per la persona che entra da quella porta. Di questo fa parte un mondo. Cominciamo dai prodotti di un certo tipo, è la cui scelta ha bisogno di un'attenzione particolare, di tempi particolari, di costi particolari. E continuiamo nell'attenzione che noi diamo a ogni cliente. 
il cibo, quello naturale, quello colorato che viene dalla natura, quello è il vero cibo ed è un grande vettore di energia e di benessere per il corpo. Ceci vengono da? Questi vengono dalla zona di Zorubino. Ok. Mi fido, questa... mi fido. Questo cos'è? Questi sono petti di cocco. Le lenticchie rosse le hai? Sì. Certo. Perché quelle le usiamo. E, e tu comunque mi garantisci il 100% biologico. Il, il prodotto è sempre solo biologico, sempre garantito. È sempre italiano, a parte chiaramente banane, piuttosto che sì. ananas, quei prodotti. Sì, se ci serve. Chiaro. Voi non avete nessun albergo che rifornite, vero? Riforniamo qualche ristorante, però Un ristorante dai, no, sì, in sì, città? Zona, sì. sì. Però alberghi niente. Alberghi ancora niente. Quindi siamo i primi. Siamo i primi. Cercheremo tenere il tempo su Grazie a te. Grazie a te. Questo bellissimo negozio. Yeah, I'm just thinking if we put the button, like, not the other rooms, but we have to find the rooms. We have to, in some way, to name them in a good way. We have to think about the name for all the other rooms. Like, if we'll provide, like, the button, the pure rooms, and then the button, other rooms, then other rooms will... I don't like it as a name. We have to... Maybe you could say just two words which for me express them, maybe are they, they are not mm -hmm. the right. One is the evolution and one is the tradition. Yeah, but this I is really forcing me into one of the If this is who will... Maybe we can find a better way. I'm not saying... Yes. I, I, I just it's, say it's not the right the words, way, but it but is... We need, one is evolution need, and one is... Yeah, because it's, it's still a little bit evolved already. <laughs> <laughs> but still traditional. <laughs> <laughs> and I live like that, then it's traditional. <laughs> You're the boss. <laughs> Abbiamo aperto un'opportunità per un altro tipo di benessere che è molto più completo, perché anche il discorso dell'arte, se vogliamo metterlo com'è, eh, è cibo per l'anima. When I say contemporary art, it's not about hanging paintings on the walls and placing sculptures in the lobby. It's a lot more than that. It's really that we're trying to create a platform for artists creatives um, and curious people where they can interact. So we invite the artists over, we give them a residence where they can create, where they can live, where they can get inspired, where they can inspire, and where they can um, communicate and share ideas with the public. Nowadays with contemporary art, the artists try to give a different kind of message. You know, beauty is not the main focus anymore, and also technique is not the main focus anymore. Nowadays, artists are trying to be innovative, they're trying to be more original, and they try to capture our imagination. They try to evoke some kind of emotion that might be even disturbing sometimes. And it makes us question ourself, it makes us question the society that we live in, the world that we live in, and everything that's wrong with the world that we live in. So the message is very deep and a lot more complex. That's why I believe there is a lot of parallels with Paradiso Pure Living, because we also try to give a deeper message um, that is not always accepted by everybody. Probably there will be people that are not going to be fine with this experience, um, that will get confused. But I think just like with art, it's not for everybody. And, um, the, you know, I, I, I want to finish up quoting the great Jerry Saltz when he said, 
All art is for someone, no art is for everyone. I was fascinating about this concept, uh, also from the project, also from the persons here. They started this project with a passion. And together with this concept, with art, and also climatic change, problems with the nature, food, nutrition, and everything, this was also the reason why I participate. Because I learn, I, I can learn a lot from the other artists also. So we have a collective here, and we make also residence here, and we meet together. And so we have this possibility to discuss these different projects because I, I want to develop my art. It's big, it's different always, uh, and the artists have, they are, we are also different, different from the ideas, from the inputs and from also from the concept. My idea is to have, to give a message for mm, who looks art uh, it's important to not always to understand, maybe to have this own input, to have to start thinking. Sarà arrivare delle chiocciole qui a questa altitudine è stata un'impresa forte. L'idea del passaggio della chiocciola è un passaggio rigenerante, qualcosa che migliora il, il posto in cui, loro, in cui loro sono, sono passate. Il luogo si sta rigenerando e con una nuova visione, con una nuova filosofia. Quindi la chiocciola che è un animale fortemente legato alla terra, striscia sulla terra e usa anche questa bava per non farsi male. Ci sembra proprio esattamente quello che questo luogo vuole, vuole in fondo trasmettere a tutti gli altri. Cioè passiamo di qui, veniamo, divertiamoci, facciamo tutto quello che, che è giusto fare in un luogo stupendo come questo, ma facciamolo in un modo che poi il nostro passaggio lasci un segno positivo, non lasci tracce di degrado ma di miglioramento. sobre todo hacer proyectos relacionados con la construcción de la identidad en diferentes contextos. Eh, me interesan los sistemas de lenguajes y de creencias que nos conforman. ¿no? Esto que estoy haciendo ahora es un trabajo como muy relacionado con este lugar, por eso los, la idea de los, de los lobos y las marmotas. Entonces, bueno, gran parte de mi trabajo es bastante político. A veces me gusta más que decir que político es que es un trabajo social. Mi mensaje es que la gente tenga más amor y menos miedo, porque si tienes más amor y menos miedo, eh, todo puede cambiar. Creo que hace falta más una reflexión de pensar eh, en, en, en global y, y pensar más en común. ¿no? Si cambiásemos solo la forma de consumo, se puede cambiar el mundo. We want to make art more accessible and Paradiso Pure Living is really a magical place where we try to tear down this imaginary wall between the real world and the ideal world and we want to create more awareness also about our surroundings. This is mainly the concept. La sociale è un awareness della società continua. Cioè, quando io penso a una decisione o a un cambiamento, quando Alex pensa di cambiare radicalmente la storia di questo posto e l'esperienza che uno ha visitando il paradiso, pensa all'impatto che ha sulle persone e a come il momento prima e il momento dopo che le persone arrivano qui, come evolve.
first of all, I was a little bit shocked, to be honest. Like, how can you do this? How can you combine it? But then I always like recognize it in my food behavior in the last two years when I realized a meal doesn't need necessarily consist of meat. I think, okay, why not? Just have it mm -hmm. a try. And now I see it's a, it's a whole concept behind it. Now we are in a point um, that we have to think really about our food come from. How do we survive in the next hundred years? The way of doing agriculture and doing yeah, meat yeah. production is something we should all care about much more. And um, when I heard about the idea, yeah. of course I liked it, but in the beginning you were not sure, like, is it, is it just another food trend? So getting, mm -hmm. uh, adapting to veggie, vegan trends? No, there's a story behind. There is, there's much more, it, it's a concept of being much more sustainable in the way you are, you're doing your business. And that's what I like. Jetzt gerade, okay, wir waren das sechste Mal jetzt da, das sind das letzte Mal, das sechste Mal da. Wir werden auch nächstes Jahr nicht wieder ins gleiche Hotel gehen. Äh, natürlich, weil äh, wir lassen uns nicht gern vorschreiben, muss ich das ganze Jahr hart arbeiten, in Anführungszeichen, und dann möchte ich äh, mein Frühstück so gestalten, wie ich es möchte. Das ist wahrscheinlich halt auch äh, all das bedingt, dass die jüngere Generation vielleicht eher äh, in dieses Konzept reinpassen würde. Äh, die ältere Generation kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich noch so total verändert, dass sie zum Beispiel dann sagt, okay, dann essen wir eine Woche lang halt äh, vegetarisch. Also ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Also in, auch in meinem Bekanntenkreis, nicht? Wenn, wenn ich das sagen würde, so und so sieht es dann aus, da gehen wir nicht hin. Ne? Das wäre ein absoluter Ausdruck. Ne? anni faccio inchiesta. Devo essere una persona credibile, quindi come tutti i giornalisti credibili mostro i fatti ma non racconto della mia eh, vita personale. Detto questo ovviamente posso dire qual è, che, qual è secondo me il regime alimentare corretto per proteggere le generazioni future. Tra 50 anni così continuando a mangiare così, 50, non dico 500, noi non andiamo avanti. Lo status quo, così com'è in tutta Italia, in tutto il mondo, dove la carne viene ancora considerata come un alimento fondamentale. Scardinare questo oggi è il momento giusto. Quando lo faranno tutti, lei potrà dire facile farlo adesso, no? Dovevate farlo quando era, ancora, era coraggioso farlo. Farlo tra 30 anni sarà obbli quasi obbligatorio. Certo che se tu nella mentalità delle persone fai entrare il concetto che se tu arriva, arriva un piatto sulla tavola e questo piatto non ha la carne e il pesce, quindi manca qualcosa, è la mentalità che devi cambiare. Però attenzione, dovrà cambiarlo lo chef qua, perché gli chef possono cambiare la mentalità. Sta anche molto come sfida a quello che riuscirà a fare il chef di questo albergo. Soft roll, Susie Alps are famous for the beauty of the landscape and bouquets of its culinary art, especially in the production of speck. And here is where we choose to reveal our story, our philosophy, the story of an exclusively vegetarian cuisine, a concept of life that goes towards an awareness of wellness, enriching rather than limiting. To this end, we have completely refurbished the hotel to launch this new concept. It's the first hotel in the Alps to be 100% vegetarian, to inspire change towards a more conscious and sustainable way of life in as many people as possible. Art, food, wellness, tales and philosophy all come together generating a warm, friendly atmosphere which instantly reaches deep into one's heart. Well, what do we do here? We, uh, we renovated it, 
seven months, so it was very difficult for everybody, this process. It was very long, very hard, but very interesting, and you know, everybody, I think, learned a lot. They have finally reached a place where they can stay forever. Il ruolo del, di uno chef è, è importante secondo me nello scegliere gli alimenti, anche nel, nel trattare la carne. È ovvio che non tutti possiamo diventare vegetariani o vegani, ma evitare anche gli sprechi e che sia tutto un po' più consapevole. Tre, quattro anni fa ho deciso di cambiare la mia alimentazione legata anche al mio lavoro, quindi di cucinare solo, di fare solo cucina vegetariana e vegana. E diciamo che è iniziata la mia seconda vita da quando ho fatto questa scelta, perché poi non è stata solo una scelta alimentare, ma proprio ho cambiato vita totalmente. Casualmente ho conosciuto Francisca e Valeria e quando lei ha avuto questa idea di, di trasformare il paradiso in vegetariano ha chiamato me. Eh, anche questa stagione, che, che è stato un po' un passaggio, no? eh, dove mi sono ritrovata a cucina, cioè in una cucina dove c'era carne e pesce, quindi per me dopo quattro anni che frequento solo cucine vegetariane e vegane, per me è stato difficile all'inizio. Però l'ho sempre vissuta in maniera positiva perché dicevo ok, questo è, cioè, stiamo accompagnando no? eh, questo cambiamento piano piano, quindi Inizierà una cosa, secondo me, pazzesca, bellissima e sono veramente contenta di, di, di farne parte. Gli oggetti per me hanno hanno questo, questo potere fondamentale, non sono oggetti inanimati ma trattengono delle storie e quindi does not belong e quindi quando hai un, un, un cambiamento di mindset devi allineare tutta l'estetica anche, l'estetica e anche la sensorialità a un nuovo mindset, quindi chiaramente um, non puoi avere un cambiamento di mindset forte e soprattutto poi far partecipare i tuoi ospiti a questo cambiamento se poi alla fine gli lasci il divano in cui si è seduto Churchill. È un'altra storia. One of the most impressive things obviously about the setting is the nature around this particular place. And the design for the rooms is all about a minimal canvas so you can enjoy the nature around you. It is to enhance what's around and not to overwhelm, not to provide distraction from the beauty and the serenity of, of the nature that defines this place. pensato che era una scelta sbagliata, anzi. E poi io questo luogo lo vedo un po' come un po' non, non belico del mondo, no? un po' un luogo dove arrivano persone diverse, varie culture, varie cose, non lo so, quindi anche un luogo di pace. Quindi secondo me un concetto così è perfetto. Grande festa. Veramente l'inizio di una rivoluzione. how we would select materials and how we would uh, create layouts and so forth is really, you know, not to create a hotel. It was to create a home. It, it's more a private house. It's, it's, it's a guest house where they welcome primarily their friends and friends of their friends. Uh, and it kind of grows from there.
Lo sviluppo è tutto quello che nasce da quello che abbiamo seminato. Lo sviluppo non posso, non posso prevederlo perché abbiamo seminato e speriamo che nasca qualcosa di sempre più bello, di sempre più completo, perché sicuramente eh, l'energia delle persone che entrano sarà importantissima, non solo le loro aspettative. Dovrà diventare eh, idealmente un bellissimo punto di incontro e un posto in cui eh, anche l'intelletto viene nutrito. E questo posto deve fermare il tempo e, e aprire le porte alla consapevolezza. Io sono sicura che tanti lo capiranno e quelli che lo capiranno eh, basteranno per farci andare avanti. This is our mission, we take it seriously. We don't know where this mission is gonna lead us. We don't know what the future holds, nobody does. But we do know where we started. And we do know what we're doing right now and we're happy with what we're doing. And um, we, we, we think, we believe that we're doing the right thing. So let's see what happens in the future. Right now, everybody's doing their best and uh, we will until uh, the sky falls down. Thank you.